ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్లో మనకి మన ఫ్రెండ్స్ మెసేజ్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ చూడండి నాకు ఒక మెసేజ్ అని ఉంది నేను ఆ మెసేజ్ ఏంటో చదువుతాను కానీ మనం చదివిన విషయం వాళ్ళ మనకు సెండ్ చేసిన వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చూపించిపోతున్నాను ఇక్కడ నాకు ఒక వన్ మెసేజ్ అని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేశాక వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి ఆ మెసేజ్ ఏంటో రీడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి హాయ్ అని వచ్చింది మనం వెళ్ళి ఆ మెసేజ్ రీడ్ చేసాం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి వాట్సాప్ని క్లోజ్ చేసి ఈ ఫ్లైట్ మోడ్ని ఆఫ్ చేస్తే చాలు యాజ్ యూజువల్గా మనకి సిగ్నల్ వస్తుంది కానీ మనం చదివిన విషయం ఎవరైతే ఈ మెసేజ్ని సెండ్ చేస్తారో వాళ్ళకి బ్లూటిక్స్ అనేవి రావు ఫ్రెండ్స్ మీరు పంపిన మెసేజ్ని మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు చదివాడో దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఒక మెసేజ్ పంపాను దాన్ని హోల్డ్ చేయండి ఇక్కడ ఐ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని టచ్ చేశాక ఇక్కడ చూడండి ఏప్రిల్ టెన్కి నేను పంపించాను అది డెలివర్ అయింది టుడే నైన్ థర్టీ టూకి వాళ్ళు చదివారు అనమాట మనం జనరల్గా గ్రూప్స్లో మెసేజ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చాలామంది గ్రూప్లో ఫైవ్ టు సెవెన్ మెంబర్స్ అలా ఉంటారు కదా అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే బ్యాక్ వాటర్ రిప్లై యూస్ చేసి ఇలా చెప్పి ఇక్కడ ఇలా టైప్ చేసి రిప్లై ఇస్తాం అనమాట ఇలానే కాదు మనం ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ సింబల్ యూస్ చేసి కూడా వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ సింబల్ ఉంది ఈ టైప్ చేయగానే మన గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరి పేర్లు వస్తాయి అనమాట ఇందులో మనకు కావాల్సిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని వాళ్ళ రిప్లై మనం ఎలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక వాట్సాప్లో బ్లాంక్ మెసేజ్ పంపాలంటే సింపుల్గా ఈ కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇందులో ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని త్రీ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ త్రీ టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఇలా మీకు బ్లాంక్ మెసేజ్ వస్తుంది దీన్ని ఎంటర్ చేస్తే అది బ్లాంక్ మెసేజ్గా వెళ్ళిపోతుంది చూసారుగా నెక్స్ట్ ఇంకో సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే బోల్డ్ మెసేజ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి నేను స్టార్ టైప్ చేస్తున్నాను స్టార్ టైప్ చేశాక మీకు ఏ మెసేజ్ టైప్ చేయాలో అదంతా టైప్ చేయండి ఆ టైప్ చేశాక మళ్ళీ స్టార్ ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ చేయండి చూసారుగా ఈ మెసేజ్ బోల్డ్ మెసేజ్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మీరు కనుక ఇదే మెసేజ్ని రాంగ్ టైప్ చేసి ఉంటే రాంగ్గా చెప్పాలనుకుంటే టిల్డ్ సింబల్ ఉంటుంది ఈ టిల్డ్ సింబల్ని ఎలా యూస్ చేయాలంటే ఇక్కడ టిల్డ్ సింబల్ ఉంది కదా దీన్ని ఎంటర్ చేయండి దాని తర్వాత మీ మెసేజ్ టైప్ చేయండి మళ్ళీ టిల్డ్ సింబల్ని ఎంటర్ చేయండి చూసారుగా టిల్డ్ సింబల్ ఎంటర్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఇలా మీరు మెసేజ్ని సెండ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి వాట్సాప్లో కొన్ని జోక్స్ కానీ కొన్ని మెసేజ్ కానీ వస్తుంటాయి వాటిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా హోల్డ్ చేసి ఫార్వర్డ్ నొక్కి ఎవరెవరికి పంపాలో వాళ్ళకి పంపాల పంపుతాం ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మన గ్రూప్ ఉంటే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ మీ గ్రూప్ లేకపోతే దీన్ని ఫార్వర్డ్ నొక్కి మీకు ఎవరెవరికి పంపాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేసి పంపుతారు అలా మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకే మె చాలా మెసేజ్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కామన్గా పంపిస్తున్నట్టయితే మీరు ఈ ఫ్యూచర్ని వాడాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ మెసేజ్ని ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను ఈ కాపీ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక గ్రూప్ కాకుండా ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను ఇది ఒక ఇది ఒక గ్రూప్ కాదు కానీ మనం శ్రీ ఎక్కువగా ఏమన్నా జోక్స్ కానీ అలాంటివి పంపేటప్పుడు వీళ్ళని ఫ్రీక్వెంట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోక్కర్లేదు వీళ్ళు ఇంకా ఈ బ్రాడ్కాస్ట్లో ఉండిపోతారు కొంతమందిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా నేను కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా సెలెక్ట్ చేశాక వీళ్ళందరూ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయారు ఓకే చేశాను ఇది ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ అనమాట అంటే ఇది గ్రూప్ కాదు మనం వీళ్ళందరికీ ఇది ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసిన మెసేజ్ అనేది పేస్ట్ చేసి సెండ్ చేస్తున్నాను ఇది వాళ్ళందరికీ వెళ్తుంది కానీ ఒక గ్రూప్లా వెళ్ళదు విడివిడిగా వెళ్తుంది అనమాట మనం ఫ్రీక్వెంట్గా జోస్ అలాంటివి పంపాలనుకుంటే ఈ ఫ్యూచర్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మీరు మీ లాస్ట్ సీన్ని హైడ్ చేయాలంటే అంటే మీరు ఎప్పుడైతే వాట్సాప్లోకి వచ్చారు లాస్ట్ సీన్ అనేది మనకి ట్వంటీ మినిట్స్ అలా చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా అది అసలు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కనిపించకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దీన్ని టచ్ చేయండి దీన్ని టచ్ చేశాక సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లో అకౌంట్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేశాక ప్రైవసీని సెలెక్ట్ చేయండి ఈ ప్రైవసీలో రీడ్ రిసిప్ట్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే కనుక మీరు లాస్ట్ సీన్ అనేది మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి కనిపించదు దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ సీన్ కూడా మీకు కనిపియదు అనమాట ఇంకా ఇది పర్మనెంట్గా టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మీ ఈ ఫ్యూచర్ యూస్ చేయాలనుకుంటే యూస్ చేసుకోండి లేకపోతే టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి వాట్సాప